Ez a témát boncolgató harmadik és egyben befejező videóm. Az első részben elmondtam, hogy állok ehhez a kérdéshez, és hogyan kell a bolygó méreteinek ismeretében pontosan kiszámolni a földfelszíni görbület adta kitakarást, amit a lehajlásnak köszönhetünk. Valamint szemléltettem a mondandómat egy ilyen kamera ráközelítéssel a fonyódi mólóról tihanyt videózva. A második részben pedig ismertettem ugyanerre a megfigyelési sikra vonatkoztatva a szabad szemmel történő arányítási vagy viszonyítási módszert. Ez egy olyan módszer, amit még katonaságnál alkalmaztunk, egy tipikusan katonai módszer, na az a lényeg. Tehát nem kívánom itt is újra elmondani, ezért most összefésülve ez a két videó következik, aztán folytatom a mai témával innen Balaton Berényből, egy újabb kamera ráközelítéssel, de most már 49 km-ről, megint csak a Tihanyi félszigetet célba véve, hogy miért innen és miért pont azt, Nézzétek ezt a két összefésült korábbi videót, és azonnal képbe kerültök. Na, hát akkor most jöjjön ez, aztán találkozunk újra, de már bent a vízben. Még tavaly nyáron végeztem egy ilyen két mozzanatos kamera ráközelítéses videót a Balatonon olyan indítatásból, hogy személyesen is meggyőződjek a laposföld elméletet hirdető csoportok alap teóriájának létjogosultságáról, mi szerint földünk vizei nem mutatnak a tudománynak megfelelő mértékű, vagy éppen semmilyen fokú lehajlást, vagyis földfelszíni görbületet. Szóval videóztam egyet, aztán a többi anyag közt úgy el is hasolt ez a felvétel a laptopomon. Most pedig előszedtem és közé is Teszem. Amúgy eszembe sem jutott volna, csak mostanában megint nézegettem a laposföldes vitafórumokat, és azt kellett látnom, hogy laposföldesek és gömbföldesek egyfolytában már szinte guztustalan módon támadják egymást, főleg a gömbösök a laposokat, még csúfolják is őket, szó szerint csúfolkodnak, mint a kisiskolások, közben pedig hát hol az egyik, hol a másik tábor egy-egy tagja ilyen... Sok esetben értékelhetetlen halszem optikás kamerákkal készült felvételeket dobálnak egymás elé, így módon bizonygatva a saját igazukat. Most pedig itt vagyok én, abszolút kívülálló, semmilyen táborhoz nem tartozó, de még a gömbösökhöz sem, pártatlanul, elfogulatlanul, kibickedni nem szándékozva, nehogy valakit is befolyásoljak, csak is kizárólag segítő szándékkal közzé teszem a saját felvételemet, amihez az égvilágon semmilyen kommentárt nem fűzök. Csupán a koncepciót ismertettem még a videó előtt, ami alapján elindultam, és innentől kezdve engem nem érdekel. Döntsétek el ti, hogy mi az, amit láttok, vagy nem láttok rajta. Refrakció, déli báb, lehajlás, vagy a várt görblet hiánya, találjátok ki. Én elmondom, hogy a jelenlegi matematikai, fizikai és földrajz ismereteink alapján milyen spektákulumban kell, hogy részünk legyen, aztán, hogy ez megegyezik-e azzal, amit a kamera rögzített, vagy éppen a, m, mennyiben más, mint amit a kamera rögzített, azt már teljes mértékben rátok bízom. Még egyszer mondom, engem nem érdekel, de minden esetre nagyon remélem, hogy sikerül segítenem bármelyik tábor tagjainak. Tehát a koncepció. Szerintem teljesen fölösleges túldimenzionálni a dolgokat és a végtelenségig cukrozni, habosítani a taknyot, mindössze két törvényszerűséget kell szem előtt tartanunk. Egy matematikait és egy fizikait. A matematikai annyi, hogy a matematika a megoldó képletekkel együtt, mint az univerzum egyetlen közös, bárki által értelmezhető nyelvezete nem téved. Cáfolhatatlan. A matekon múlik minden. A másik pedig a fizikai. Ha valaki emlékszik az ötödik osztályos fizikaórákra, az ismeri a közlekedő edények elvét. Ez az elv azért működhet, mert a folyadék, például a víz, minden körülmények közt követi a gravitációs hipocentrumot, esetünkben a bolygó középpontját. Az útszéli pocsolja ugyanúgy, mint az óceánok vagy a Balaton. Ez azt jelenti, <kül> hogy a... A vizek minden esetben ráhajlanak a bolygóra, követik az ívét, bármilyen is legyen a meder, tehát a meder domborzati viszonyaitól függetlenül. Ezért áll össze gömbé a súlytalanságban kijöntött víz is, mert igazodik a saját gravitációs hipocentrumához. Ez is cáfolhatatlan. A megfigyelés pedig a következőképpen zajlott a részemről. Egy olyan távolságot kerestem a Balatonon, ami azért még nem ad különösebb okot refrakciós vitákra, így esett a választás a Fonyódimóló és a Tihanyi félsziget közötti 30 km-es szakaszra, plusz-minusz pár száz méterrel. 
Attól függetlenül, hogy a matematikai megoldóképlet a bolygó egyenlítői kerületére van vonatkoztatva, ezen a területen is teljes biztonsággal alkalmazható, még mielőtt valaki belekötne. Mint tudjuk, a szélességi körök egyre rövidebbek és egyre erősebb ívet mutatnak észak és déli irányba haladva egyaránt. A Balaton a 47. szélességi körön helyezkedik el, viszont a hossz iránya nyugat-délnyugat, kelet-észak-kelet irányú, ami tovább kompenzál és délnyugat észak keletre helyez a Fonyódi Móló, Tihanyi Félsziget megfigyelési síkja. Így már tekinthetünk rá úgy is, akár egy ilyen eltolt egyenlítői körre. Szóval a képlet értékein nem kell változtatnunk. A Balaton 104 méteres tengerszint feletti magasságon fekszik, a Tihanyi Félsziget legmagasabb pontja pedig 234 méter, így a Balatonhoz viszonyítva 130 méter. A lehajlás mértékét úgy kapjuk meg, hogy 8 hüvelyket szorzunk a mérföldben mért távolság négyzetével. A 8 hüvelyk 20 cm-nek felel meg, az esetünkben mért 30 km pedig 18,6 mérföldnek, melynek a négyzete 346. Ha ezt szorozzuk a 8 hüvelykkel, pontosan, 69,2, de legyen 70 méteres lehajlással, vagyis görbülettel kell számolnunk. Ez tény és vitathatatlan. Ebből adódik, hogy a Fonyódi Mólónál a vízfelszín közelé bereszkedve a 130 méteres tihanyi látványosságból mindössze 60 méteres kiemelkedést láthatunk, mivel a bolygó gravitációs hipocentrumát követő víz görbülete, amit a ráhajlás okoz és lehajlásként mutatkozik, 70 métert kitakar, így ez a rész a horizont alatt marad. A kamerázást, ráközelítést elvégeztem egyszer 30 cm-rel a víz fölött, másodszor pedig 2 méterrel a víz fölött, ugyanazon a helyen. Ennek azért láttam értelmét, mert ezen a távolságon ilyen nézőpont magasság változtatással jelentős különbséget kell, hogy tapasztaljunk a két felvétel nyújtott a látvány között. De ez ki is lesz írva egyébként a videóban. És most nézzétek, vonjátok le a megfelelő következtetéseket, és ne csúfolkodjatok, mint a gyerekek.
ártatlanul, elfogulatlanul, kibickedés nélkül, nehogy valamelyik tábor egyes tagjait befolyásoljam. Csupán segítő szándékkal elmondta, milyen törvényszerűségeket kell figyelembe venni a laposföldeseknek és gömföldeseknek egyaránt, egy-egy lehajlás vagy földfelszíni görbület kutató gyakorlat során. Nem kívánom itt is részletezni, elég részletesen ismertettem az említett videóban a saját készítésű felvételen bemutatása mellett, amit a Balatonon készítettem Fonyód és Tihany között egy 30 kilométeres megfigyelési síkon. Elmondtam azt is, hogy a felvételhez kommentárt nem főzök, nem is főztem, mindenki lássa bele azt, amit laposként vagy gömbösként az elméje megkövetel. Engem nem érdekel. A felvétellel is csak azért segítettem, hogy legyen a két tábor számára végre egy olyan felvétel is, amit egy teljesen kívülálló, semleges személy történetesen, történetesen én rögzített. Viszont többen jelezték itt a felvétellel kapcsolatban, hogy mozog a kamera, nincs mihez viszonyítani, meg ilyenek. Ami igaz is, mert tényleg mozog egy kicsit, tehát olyan, mintha valami parkinzon kóros, parkinzon kóros vette volna fel, de hát elég nagy a távolság, úgyhogy ez érthető. Na mindegy, tehát ez igaz, ezért most egy másik módszert fogok ismertetni, de előtte itt is elmondom, hogy engem ne soroljatok semmilyen hívő táborba, mert én sehova nem tartozom. Nem hiszek se laposföldben, se gömbföldben, se názában, se pankrációban, se számmisztikában, se politikában, se oktatásban, se gyógyszeriparban, semmilyen gyülekezetben, se beöntésben, se pszichológiában. A fősodor média pedig egy vicc. Gyakorlatilag Jézuson kívül csak magamban hiszek. Na mindegy, erről ennyit, lássuk a módszert. Szóval itt a Fonyódi Mólóról a Tihanyi Félsziget szemügyre vételét, amit kameráztam és közzétettem, talán még mindig szabad szemmel a legérdemesebb elvégezni, ha viszonyítani akarunk. Ha valaki járt már Fonyódon, vagy ha mostanában arra jár, vagy mit tudom én, bármikor, akkor az tapasztalhatja, hogy a Fonyódi Mólóról nagyon szép képet lehet kapni szabad szemmel a Tihanyi Félszigetről. És ahogy a legutóbb is elmondtam, ez pontosan 30 km, a félsziget vízhez viszonyított, legmagasabb pontja pedig 130 méter, mivel ugye 234 méteres tengerszint feletti magasságon helyezkedik el, a Balaton pedig 104 méteren, így a kettő különbsége az 130 méter. Ez arányaiban megegyezik egy 300 méterről szemlélt 130 cm magas objektummal. Az arányítási, vagyis viszonyítási, Módszer pedig, amit katonaságnál rendszeresen alkalmaztunk, de a festőművészek is élnek vele állandóan, vagy gondolom gyakran, mert egy festőművész, festőművészek által is gyakran alkalmazott módszer ez, tehát a következő képpen néz ki. Fogod a sluszkulcsot, vagy egy ceruzád, vagy bármit, amit éppen találsz az avarban, nyújtott karra ráhelyezed a célobjektumra úgy, hogy a legfelső pontok elvágólag legyenek, az alját pedig az arányító vagy viszonyító eszközön hüvelykúj, hü, eszközön hüvelykúj körömmel jelölöd. Aztán ugyanezt elvégzed a másik célon is. Hasonlítasz, viszonyítasz, arányítasz. Ha ebben a két esetben ugyanazt a képet kapod, akkor a laposok győztek, ha viszont a fonyódi mólóról kisebb képet kapsz, mint a 300 méteres és távról viszonyított 130 cm-es objektumnál, akkor pedig a gömbösök győztek. És akkor még egy kis segítség, a 300 méteres teszt távra, ha javasolhatom, egyenes útszakaszon kerestek egy jelzőtáblát, jól látható módon jelölitek 130 cm-es magasságban, majd benézitek 300 méterről, és, és összehasonlítjátok a kapott eredményeket. Tehát Fonyódi Mólóról Tihanyi Félsziget, 300 méterről egy egy jó látható módon jelölt jelzőtábla, vagy bármi, amit majd kitaláljátok, az a lényeg, hogy 130 cm-es legyen a vizsgált objektum, és összehasonlítjátok a két képet. Ennyi volt. Na, hát itt vagyok a vízben. Berény a déli part legmélyebb. Beugrásán fekszik, úgyhogy akár a part közvetlen közeléből is becélozhatnám kamerával a tűnyi félszigetet, de azért a biztonság kedvéért bejöttem egy ilyen jó 3-400 méter. Meg azért is, hogy nem mondják ott a part közelben, hogy ki az a barom, aki itt a kamerába pofázik, itt a strandolók közt. Na mindegy. A lényeg az, hogy ezen a távolságon, 49 kilométeren, most pontosan 49 km-re vagyunk a Tihanyi félszigettől, ez 30 mérföldnek felel meg, és ahogy korábban elmondtam, úgy kell kiszámolni a föld lehajlását a föld méreteinek ismeretében, hogy 8 hüvelyk szorozva a mérföldben mért távolság négyzetével. Ez a 49 km-es 30 mérföld, 
ennek a négyzetével szorozva a 8 hüvely, vagyis 20 cm-rel kijön egy 18 ezer cent, tehát centiméterben kapunk, kapjuk ilyenkor meg az eredményt, amit át kell váltani méterre. Ez 180 méter lehajlást jelent. Na most a figyelembe veszük, hogy a, a Balaton tengerszint feletti magassága 104 méter, a Tihanyi félsziget legmagasabb pontja 234 méter, ugye a kettő közötti különbözet ez 130 méter, vagyis a vízhez viszonyítva 130 méteres kiemelkedés kell, hogy tapasztaljunk. Vízhez viszonyítva 130 méter a kiemelkedés viszont van, 180 méter lehajlásunk, ami 50 méteres olyan, olyan kitakarást eredményez a Tihanyi félsziget a kapcsolatban, hogy ugye 180 méteren a 130 méteres az 50 méterrel kerül a horizont alá ennek a legmagasabb pontja. Tehát a Tihanyi félsziget legmagasabb pontja, 50 méterrel kell, hogy a horizont alatt legyen. Magyarul semmit nem szabad látnunk belőle. Hogyha átnézünk itt a, a Fonyódi Baugrás és a és Badacson között. Na most, hogy mit fog a kamera venni, vagy mit nem. Látunk-e majd valamit, vagy nem látunk. Nem lesz túl a felvétel, mert nem egy csúcs kategóriás kamerám van. De azért igyekszem úgy zoomolgatni, hogy azért valami értékelhetőt is kapjunk. Kommentált nem fűzök hozzá, hogy mit fogunk látni, vagy nem látni, majd beszéljétek meg egymás közt kommentekben. Én nem kommentálom, mert én egyik táborba sem tartozom. Én nem vagyok se laposföldes, se gömbföldes, de azért nagyon remélem, hogy ezekkel a felvételekkel, még ha nem is lesz csúcsminőségű, azért segítek valamelyik tábor oldalára billenteni a mérleget, hogy melyik tábor oldalára azt majd Besézzétek ki kommentekben, én felrakom a felvételt, nézzük, hogy mit mutat a kamera. Elég szélcsendes idő van, majd hogy nem tükör sima a víz, a nap most már eléggé nyugatról veri ide a fényt, úgyhogy reméljük, hogy lesz egy-két értékelhető pillanat. Na nézzük!